。其实各种各样的饼干都被统一称之为是 cookies。这样子的话，就便于我们去理解他们的概念了。但是饼干啊，种类非常非常的多，大家都知道，全球各地，哇，各个地方充满了饼干的香味但吃起来感觉一定是不一样的。那今天我们给您介绍一款什么样的饼干呢？我们想来想去，觉得这款最适合您了，那就是斑点狗饼干。听名字是不是充满了爱呢？斑点狗哇，跟小动物、小宠物相关的。其实斑点狗饼干不仅仅是外观特别特别的诱人，其内在也是丰富的，让人垂涎三尺。所以说，今天一定要让您在家里好好的和家人一起感受到来自于斑点狗饼干带来的神奇味蕾体验。曹老师准备好了，你准备好了吗？制作斑点狗饼干的原料有：黄油七十克，泡打粉。零点二克，白糖二十八克，杏仁碎九十克，绿金面粉一百克，巧克力豆六十克，鸡蛋二十五克，苏打粉零点二克，糖粉三十克。说起斑点狗来，总是能想到那部非常非常温暖人心的电影。嗯、那说起斑点狗饼干，是不是也像电影一样，非常的吃起来温暖？哎、呃，这款饼干在图案上有一点点像哦,哦，所以说这款一定也是一款治愈系的这种饼干哈、哎，吃起来特别的好玩。对，操作这种面粉类的食品呢，嗯，我们都有一个习惯啊，就是用筛子把面粉要筛一下，哦，多筛一下。对，这个时候呢，我们最好把这个泡打粉和还有。苏打粉，苏打粉，哎，都放到酱进去啊。对，放到里边呢，我们要把它搅一下，搅匀了，搅匀。哎，嗯、对对对，然后再过筛。啊，过筛的话可以一遍，也可以两遍。嗯，啊，这样的话呢，这个首先是充气啊，另外一个呢，也检查一下杂质。嗯哼，啊，还有就是这个添加剂和面粉的混合呢，会更加均匀。接下来呢，我们先。抽打这个黄油，这个黄油一定是软黄油啊，常温一下要放一放。嗯啊，如果你明天操作，最好今天拿出来。哦啊，这样，鸡蛋呢要后放啊，先放什么呢？啊，砂糖、糖粉可以同时放。嗯，在这为什么要用两种？砂糖和糖粉为什么都要来用？其实两种糖是一样。嗯啊，糖粉更容易融化。嗯啊，就是这样。啊，这样的话呢，我们不用打，搅拌太多的时间，嗯，哎，就可以融化了。稍微一搅拌就可以。对，我稍微搅拌一下，因为我要使这个机器呢，是的，容易飞出来这个这个粉末。嗯，搅一搅，好，差不多了。对，来，我们使这个机器啊。好。像这样要打到什么程度？呃，我现在是在充气，嗯，同时呢也是让砂糖融化。哦，基本上我们是打到中度的这种充气就可以了，不要充气量过足、嗯、啊。现在呢，我把蛋黄呢。往里边放啊，不要一次放完，先放半个。哎，对，好，半个，再打，再打。好，接下来再全放进去，再放鸡蛋啊，全放进去就可以。嗯。哎，现在还有，但是已经不多了，嗯，啊、已经很少了。哎，现在就可以加面粉了。好。这时候把面粉再加进来，把面粉加进来。嗯
翻着来讲啊，对，翻着来讲，嗯，啊，因为我们充的气不容易啊，是，现在放出去，<笑>对，尽量不消耗。这个干粉越来越少，嗯啊，接近于就是没有的时候呢，嗯，我们加最后两两个调料啊、哦、就可以，就形成了半点的效果。不要做成面之后再加那个啊，嗯，那你再搅拌一次的话，就不容易混合了。对，就这个时候啊，对这个时候碎的时候，哎，基本上搅搅均匀，干果碎，对，耐高温的巧克力对，加到里面，嗯。这款饼干呢，还是营养价值还是很丰富的哦。嗯，这个果碎很多，是巧克力也不少。好、啊，所以这款饼干呢，它的色泽呢也很清楚。嗯，啊，有这个呃黄油的淡黄色，因为它跟这个鸡蛋黄混在一起，淡淡的黄色，对，加上干果仁的这种褐色，还有。巧克力的这种基本上近似于黑色的深褐色，对。现在呢，它基本上是是一个面团，嗯的啊，基本上是一个面团了，啊，就可以了。现在可以下手，可以下手啊。对，好，这个面团里边鸡蛋不多，嗯。接下来呢，成型啊，现在这个面比较干爽，是、啊。成型之前呢，把烤箱要定的，上火一百八，下火一百八，嗯啊，我们就要烤。十五分钟左右，十五分钟，十五分钟烤好。哎、这、哦、这些饼干不需要烤的太干哦，是因为你在存放的时候呢，它还可以越来越干，越来越干啊、哎，就是这样啊。吃起来口感对，因为你烤烤的上颜色了，比较干的话呢，确实丢掉很多味道。嗯，没错没错。好，我们现在这个盘子呢是用的不粘布，不粘布，不粘布。哎，是这种。我们在家里做烘焙的话，这种非常方便，耐高温哈。对，耐高温的是还耐高温。烤炉的温度不超过230十度、嗯，最好啊，是这个温度是没问题的，是吧？现在每一个呢，我们啊，十二是拿了一个小秤过来，对，我要称一下啊，称重啊、这个，对，这个饼干我要分一下，嗯、啊，十二克，哎，十二克啊，非常准确，非常准确啊，<笑>这样一个十二克、啊，这个形状呢是这样啊，我把它做成球之后呢、嗯，放到这个地方，最后要压一下，压成小扁的。就可以了哦，就这么简单，就手指头的印儿也没关系。这个形状已经做完了，嗯啊、哦，圆形的，哎哦，要压一下。这个、时间，哎，哇，我来试一试啊，哎一下，哎，很过瘾，哎，很过瘾，很有意思。你你的劲儿太大了啊，是吧？柔和一点，就这样的，对，是吧？这可以吧？可以吧？可以。哎，为这为什么要压扁？这种圆球不可以吗？圆球烤完中央啊，它。含水量太高、哦，不容易烤透。是的，是的，太厚。嗯，这饼干呢，含水量，国家是有要求。嗯，哎，现在这样再去烤，那压完了就可以入烤箱了。可以入烤箱。来喽，一百八十度的烤箱，十五分钟。注意啊，像这类的烤箱呢，嗯，两盘最合适啊，不要。靠上也不要靠下，对的，对。如果要是有四盘的话，你最好分两次烤。是的，好了，既然我们的斑点狗饼干已经入烤箱了，十五分钟之后，让我们感受感受它斑点狗的独特魅力吧。飘香啊，整个演播室被我们今天斑点狗饼干的香气所弥漫了。哇哇，太棒了，非常棒,非常棒啊！非常棒哇，真的是非常好。曹老师跟我们说说，什么样才算是好？质量标准怎么来判断？判断它呢，主要是感官上啊，千、嗯、万不要烤糊了。是的，哎，对对，这个产品呢，很容易制作、嗯、啊。是的，像这种饼干类，在家里制作就非常方便了啊。还有一点我要提醒啊，还有一点、啊，这类的饼干一定要晾透，嗯，晾透之后放到瓶子里面。哦，为什么呢？啊、因为它这个黄油的香气啊，甚至乳制品的香气、巧克力的香气会。挥发掉哦，明白了。哎，损失很严重，密封起来要密封起来。哎，嗯、保水保香。嗯
啊，也干净卫生。是的，嗯，你看，今天曹老师不仅仅教给我们如何去制作非常好吃的、营养丰富的、内容丰富的斑点狗饼干，而且告诉我们像这种饼干类如何去保存，才能够最大限度的让我们吃到它们的本味、最好的味道。电视机前的您，如果说您想了解更多跟烘焙相关的知识，或者是您想获得更多烘焙食谱的话，赶紧通过屏幕下方的互动联系方式联系到我们烘焙来了栏目组，我们将会和您一起烘焙到底。现在就让我们一起回顾一下斑点狗饼干的制作步骤。第一步，把低筋面粉100克、泡打粉 0.2 克、苏打粉 0.2 克混合过筛。第二步，把黄油七十克、糖粉三十克、白砂糖二十八克混合，搅拌至乳化状态。第三步，分两次加入二十五克鸡蛋，搅拌均匀。第四步，加入过筛后的低筋面粉、泡打粉和苏打粉混合物，搅拌均匀。第五步，加入九十克杏仁碎和六十克耐高温巧克力豆，搅拌均匀。第六步。烤箱预热，上下火180度。第七步，把面团分成每个12克，摆放在烤盘上。第八步，烤箱温度180度，烘烤15分钟之后，就可以享用斑点狗饼干了。I try, but I can't seem to get myself to think of anything about you.